Karibu tena mpenzi mtazamaji wa KBC Channel 1 na asante kuendelea kutazama kipindi chako cha mkulima. Kuna mimea mingi ambayo inaweza kupandwa na kukua na kumea vizuri katika maeneo kame. Mmoja wapo ni pojo. Pojo huchukua muda mfupi kukua. Na hivyo ikiwa wakulima watazingatia kupanda pojo katika maeneo kame kama vile ukambani itasaidia kupunguza janga la njaa na pia kuomba kila wakati. Tazama ujione. Pojo Almarufu dengu kama vile zinavyojulikana na wengi ni mmea mdogo ulio mviringo kwa umbo na warangi ya kijani kibichi. Mmea huu hukuzwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na kwa ajili ya fedha haswa maeneo kame nchini Kenya. Nimechukua kupanda ndengu kwa sababu ndengu yenyewe ndio inatupatia pesa ili iko na mafuno ama iko na biashara ya karibu ya pesa kuipata. Kwa sababu hata kama umelima hata kama ni ngunia moja na yenyewe hata pei kama imeenda chini anaweza pata hata 1000 kwa nasu na ukosi hiyo ni ile pesa ambayo haikosekani ndio niliamua kupanda ndengu kulinganisha na kupanda mahindi nikaona ndengu afadhali zaidi tena sio afadhali ndio zao Kulingana na shirika la afya ulimwenguni WHO asilimia 80% ulimwenguni hawana madini ya chuma mwilini Dengu ni moja wapo ya mimea ambayo itakusaidia kuwa na chuma mwilini. Si hilo tu. Na dengu naweza sema ni ni mimea moja unaweza stahimili jua hasa uh, wakati wa climate climate change wakati tunapata mvua wiki kama mbili, tatu, ine ama mwezi mmoja hivi. Dengu zinaweza fanya vizuri hata ukiwa na mvua kidogo ya 300 mm pa season. Shida kubwa kwa upanzi wa dengu haswa katika maeneo kame kama ukambani, wakulima hawaja pata ile mbegu inayozaa vizuri na inaweza kustahimili joto na jua kali. Licha ya juhudi zao za kilimo, ile mbegu ambayo baadhi ya wakulima hupanda wakati mwingine wao hukosa mazao hata ya kulisha tu familia zao. Lakini kupitia kwa hii mradi wa Asalet Therapy tumeweza kufanya utafiti na tukakuja na na varieties tatu zile zinakoma mapema zinachukua muda wa 65 days mpaka 75 na hiyo imekuwa imesaidia wakulima hata upande wa ule wanapanda ndengu sana mahali ya wavuni sana wameweza tumeweza kufanya experiment nao na wameweza kuchagua zile zinawafaa huko na tayari wanaendelea na kupanda kwa kuwa na mbegu safi iliyoidhinishwa hilo halimaanishi mkulima baada ya kutayarisha shamba lake na kupanda akae kitako akisubiri msimu wa kuvuna ufike dengu pia uhuhitaji kutunzwa kwa mazao bora unaanzia kwa shambani paka utunze ikiwa kwa shamba upige ndawa vizuri uondoe ile mindundu ndio ukivuna isiwe na ile imetobolewa na wandundu ukishavuna mpaka uweke ndawa alafu unaweka kwa store yako kama hautausa haraka banda ya miezi tatu unatoa tena na unaweka ndawa upya tena alafu unaendelea kuweka ukitafuta soko kuna baadhi ya watu waliosusia kula dengu kwa sababu ya kuchukua muda kiasi kupika na haswa baada ya kupakua na kuanza kula unatafuna dengu kadhaa wa kadhaa zile hazikuiva. Dengu ile haivi vizuri kwa kimombo huitwa stone seed. Lakini dengu hii iliyofanyiwa utafiti na Karimi anasema ni tofauti na zile tumezoea. Kwa ke, kwa dengu kuna ile mbegu huwa hivi vizuri na kwa hizi ambazo tume, tume hizi mpya ambazo tumetengeneza sasa hizi hazina hiyo yenye hivi vizuri zina hivi haraka ndengo uzi, katika dakika tano umeweza kuweka ndengo yako kwa njiko na umetoa haina ile hivi na ni kubwa kwa hivyo kuchagua hata ya kupika inakuwa rahisi sana kwa mkulima Bwana Mutune na familia yake ni baadhi ya wakulima wanaofurahia juhudi za Bikarimi na kituo cha utafiti cha Kalo wenyewe kwa sababu ile imenisaidia kwanza mwanzo nilipatana na mmoja wao akapita tu akaonyesha hapa kwangu tukaongea na yeye hata kwa majina na mkumbuka aitwa Karim Karim akaya tukasemekana kuna ndengu ambao ni mfano ile ambao tunapanda 
lakini iko na tofauti nataka tuangalie kama nitapanda nione kama itanipendesha kaniambia sitakupea ni kuambia upande shamba lako lote lakini kadogo tu upande uone kama itatokea bila unataka ama itakuwa tofauti na ile ingine ukiwa ni sawa utaipanda wao wamefunzwa si jinsi ya kupanda tu bali pia jinsi ya kutunza mchanga wao hawapandi bila mpangilio wowote wao hupasua mchanga kisha wanapanda kwa mstari baada ya kutia mbolea kuna aina tofauti tofauti ya dengu kuna aina ile nimepanda sasa hata iko na namba kama ni kama hii sasa unaona hii sasa hii ni 308 na ukiangalia pile iko inafanana na ingine tunaita ango lakini sio ango tembe zake zenyewe mbeko zake ni kubwa na tena inakuwa haraka tena haina matawi mengi unaipata vizuri sana kwa hivyo hiyo ni moja niko nayo na ndio naona hii hii ni ile yenyewe tumetoa nimekosa ile ambayo tumefuna lakini atiatoa hii tumetoa na niko na nyingine 301 ukiangalia upande wa juu unaiona niko nayo na niko na nyingine 309 hiyo imetoka huko karo na nikaipanda faida za dengu ni kochokocho hapo mbeleni bwana mtune hangeweza kuikimu mahitaji ya familia yake vile anavyotaka sasa mambo yamebadilika mbali ya kujenga nyumba maridadi yeye amenunua ngombe wa maziwa ameweza kukodi mashamba kadhaa kwa ajili ya kilimo cha mchicha mtama na kupanua ukuzi wake wa dengu ya uzuri wa dengu iko na kila kitu na ukipanda kama ni mahindi ukianguka utapata dengu au utapata kitu kwa hivyo badhali uingie kwa dengu upande hii dengu ili dengu ukiuza kila kitu iko hilo halimaanishi hakabiliani na changamoto fulani kila biashara na kilimo pia huwa na changamoto zake za dengu eneo hili ni hii dengu wakati mwingine mkuu kiwa mingi inakuwa na kutu ingine na shika dengu ile yelo yelo is inakuwa kama yelo na ile ingine ni kama maji ni mingi na mahali ambayo inasimama maji kama kama mahali tuko hapa inamlesha na maji kwa sababu maji nimesimama hapa lakini nimechukua tu na itasimama tena kwa hivyo shida ile tunapata ni hiyo kwa mandawa ni kawaida mimea sasa kwa ndawa lazima ni jitaiti siwezi kuona ikialimika ni kosi kuna mimea ambayo inashika dengu naweza alimu naweza kuwa na ile kitu itopoe topoe kidogo lakini nimeangalia ukiangalia bila iko iko sawa hakuna mahali imetokolewa na kitu lazima niangalie kwa sababu ni business na ndio inazisaidia mimi na familia yangu njia mwafaka ya kukabiliana na changamoto ni kuuliza mashauri na kutokufa moyo kwani faida huwa za kudumu na changamoto za muda tu baada ya kuvuna lazima utoe magamba nayo ufanye kwa kupiga na kijiti kwa wakulima wadogo usipige na nguvu sana kwani ni mmea mdogo fanya hivi Baada ya kupepeta na kutoa uchafu iweke ndani ya gunia kuna gunia kama hii gunia hili lina mifuko miwili na watatu ni ule wa nylon ukihifadhi dengu zako hapa zinaweza kukaa hata mwaka mmoja bila kuharibika wala kutiwa dawa lakini hakikisha umekausha kabisa dengu zako na ufunge vizuri gunia kabla ya kupeleka galani. Kubariki vizuri sana. Na ndio tunaweka dengu na kila kitu. Tunaweka kwa ujumla. Tunatumia. Si mtune na mkewe pekee wanaofurahia upanzi wa dengu. Kuna wakulima wengi eneo hili nao waliamua kutuonyesha furaha yao kwa njia ya nyimbo. Ni vyema kabla ya kupanda pojo ujue ni mbegu gani iliyomwafaka katika eneo unaloazimia kupanda. Kuna aina tofauti tofauti za pojo na zote zina mazao bora.
tafakari hayo wacha tupate video kezo kisha tuendelee ukiwa umepanda vizuri unaweza ukajipatia hela za kujikimu kwani bei ya pojo sokoni ni nzuri kumbuka pia si lazima upande pojo wakati kuna ukame unaweza pia ukapanda wakati wa mvua ni hayo tulokuandalia hii leo hapa kwenye mkulima hadi juma lijalo tukutane tena katika nyanja hii ya kilimo kuchanganua mengi mapya hata hivyo usisite kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii iwapo una swala lolote ama pengine ungependa tuzuru shamba lako basi zungumza nasi kwenye nambari zilizopo kwenye runinga yako hadi juma lijalo nimekuwa wako Frederick Mbada kweli <tune>